Olá, pensadores, muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube, eu sou o Christian Barbosa, eu falo de produtividade, tecnologia, criptomoedas, para ajudar você a ter uma vida com mais equilíbrio e produtividade. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre um livro que eu li, do Barry Schwartz, que chama-se O Paradoxo da Escolha. Muito bacana, e teve um ponto do livro que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte, como fazer melhores escolhas, né? Fica comigo até o final pra gente aprender como que a gente pode escolher melhor as coisas na nossa vida. Muito bem, ó, se você não segue o meu canal ainda, faz o seguinte, vem aqui embaixo, tem um botãozão aqui pra você assinar. Assina, porque essa vai ser a melhor escolha para você ter conteúdo de qualidade aí para sua, pro seu dia a dia, para sua vida, para você ser mais produtivo para as coisas que você quer fazer. E tudo que a gente faz depende do quê? De escolhas, na é verdade. A todo momento a gente precisa de escolhas. Aliás, só falando, eu escolhi esse lugar aqui não foi à toa. Esse lugar é muito legal. Eu tô na bela cidade de Winter Park, na Flórida. Quem vier aqui para os Estados Unidos, Recomendo que você passeie aqui, se você for para Orlando, ficar perto da Disney, porque é muito bonitinha. Dá uma virada aqui, ó. É uma, é uma cidade super simpática, tem restaurantezinhos bacanas. A gente acabou de almoçar aqui. Estou aqui com a dona Andressa, minha esposa. E aí a gente acabou de almoçar e no almoço a gente estava conversando sobre escolha, sobre como que a gente faz para decidir, sobre um monte de coisa que a gente, obviamente, como marido e mulher, a gente decide, escolhe e tudo mais. E aí eu estava comentando desse livro do, do Barry, né, falando um pouquinho sobre esse paradoxo da escolha e tal. E eu falei, ah, quer saber, vamos gravar um vídeo sobre isso, então eu vim aqui gravar um conteúdo para você, bem descontraído. Tem uma musiquinha rolando aqui de fundo, é uma musiquinha meio melancólica, né, mas beleza, tá bom. Tudo que a gente faz na vida depende das nossas escolhas. Se você vai dar certo, se você vai dar errado, tudo isso tem a ver com o que você está escolhendo hoje para você. Talvez as suas decisões lá atrás foram decisões que não te ajudaram a ter o resultado que você gostaria de ter na sua vida, no seu dia, nas coisas que você está buscando. Isso é alguma coisa para a gente pensar, sabe? Porque o que você escolheu no passado, as suas decisões anteriores, elas não vão definir as suas decisões futuras. O que você foi no passado não tem nada a ver com o que você vai ser no futuro. O que significa o seguinte, se você hoje escolher algo diferente para você, você pode criar toda uma nova rota dentro da sua rotina, da sua vida, do seu dia. Então assim, eu sei que tem muita gente que fala assim, pô, eu errei no passado, eu pisei na bola, eu fiz a decisão errada, escolhi pessoas erradas. Ok, a vida é assim. Usa isso como aprendizagem. E não isso como uma coisa para te bloquear, para te paralisar. Daqui para frente é, vou começar a ter escolhas melhores. Porque as suas escolhas vão definir o seu resultado. Está intimamente ligado. E aí, vale pensar um pouquinho né, sobre um conceito que o Barry fala no livro, que é o de os maximizadores e das pessoas que eles são os realizadores, como eu gostei de traduzir. O que é o maximizador? O maximizador é aquela pessoa que ele faz escolhas a partir do, do perfeccionismo. É aquele cara que ele quer sempre o melhor. Então assim, se ele pode comprar uma coisa A, ele quer uma coisa A, A, A de boa. É aquele cara que ele não se contenta em ter simplesmente uma coisa boa. Ele quer, ele muitas vezes está buscando aquela coisa. Eu quero qual é o melhor restaurante da cidade? Qual é o melhor carro que eu posso comprar? Qual é o melhor lugar que eu vou viajar? E ele fica nessa, nessa perseguição porque ele quer maximizar ao máximo as suas oportunidades do que ele vai escolher. E tem outro perfil de pessoas que ele fala que são os realizadores. O que são os realizadores? Esse cara já é um pouco diferente. É aquele cara que ele faz as escolhas dele baseada naquilo que ele acredita que é o ideal para ele, que é aquela coisa que fala, cara, já está bom isso aqui, isso aqui está legal, isso aqui pode ser uma coisa que já me faz feliz. Não precisa ser o melhor, mas é uma coisa que me realiza como pessoa. O mais interessante é o seguinte, não tem um certo e errado, porque talvez em algumas escolhas você vai ser um maximizador, em outras escolhas você vai ser um realizador. Entendendo esses dois perfis ajuda a gente a entender o que a gente escolhe e como que a gente muda esse, essas nossas escolhas. Eu, por exemplo, quando eu vou escolher o meu computador, eu amo, vocês sabem, Microsoft, e o meu computador é um Surface. E o Surface, putz, quando eu vou escolher ele, eu quero o melhor Surface, o melhor processador, a melhor memória, o que eu posso ter de melhor. Então, nessa minha escolha, eu vou ser um maximizador totalmente entendendo que eu vou ser um maximizador ali, porque eu quero o melhor naquele momento. Agora, quando eu vou, por exemplo, sei lá, comprar um carro, cara, eu, eu não sou o cara da Ferrari, eu sou um nerd, você nunca vai me ver andando de Ferrari. Aliás, outro dia um amigo meu, essa semana ainda, a gente tava jogando tênis, ele foi com a Ferrari branca dele, uma Ferrari quatro lugares. Pra ser bem honesto, eu nunca tinha entrado dentro de uma Ferrari. Não, entra lá, Cristian, entra lá, entra lá, entra lá. Eu entrei dentro da Ferrari dele. Eu entrei no banco de trás, ele fechou a porta, me deu uma claustrofobia, me deu um desespero, eu falei, cara, pelo amor de Deus, abre essa porta... Negócio apertadinho, banquinho assim, eu falei, você tá maluco eu comprava um carro desse? Mas nem que a vaca falasse meu nome três vezes. Então assim, eu sou um realizador pra comprar carro, entendeu? Os meus filhos falam assim, ah pai, pô, esse carro é de voo, é carro de pai? Cara, é um carro confortável que eu curto, beleza, eu não, eu não gosto de motor mesmo, pra mim carro que não faz barulho é o melhor, carro elétrico e tal, então assim ó, tanto faz o carro que eu... Tanto faz. 
Se ele me leva para lá, me dá conforto, tem as coisinhas que eu gosto, show de bola. Então, nesse caso, nesse aspecto, eu sou um realizador. Agora, o que, ele, o que esse autor descobriu na pesquisa dele é que as pessoas que são mais realizadoras dentro das suas escolhas acabam tendo mais satisfação na vida, mais qualidade de vida, elas se sentem mais plenas, elas se sentem melhor com, as, com o que elas estão fazendo. Porque também, eu vou me imaginar, né? Aquele cara que é maximizador demais, como ele fica satisfeito? Ele quer sempre mais e mais e mais e às vezes fala, putz, não tem como. É tipo aquela pessoa que você provavelmente conhece, aquele cara começou a ganhar dinheiro do dia para noite. O que ele vai fazer? Ele vai comprar um carro... Bom, daqui a pouco ele quer um carro melhor, daqui a pouco ele está colecionando carro, daqui a pouco ele está comprando, sei lá, casas na praia, em tudo que é país. Porque ele quer mais, 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 até porque o passado dele foi tão às vezes restritivo que é uma forma do seu subconsciente provar que ele, putz, eu fiz, eu realizei e tudo mais, ele precisa mostrar para ele e para o mundo. Então, será que isso é o melhor caminho para a gente seguir? Não é, de acordo com a pesquisa dele aí. Mas eu queria trazer para vocês cinco pontos que eu vi no livro que são bacanas para a gente pensar como modelar melhor as nossas escolhas. Né? A primeira é a seguinte, busque limite do que você vai escolher. Quando você tem uma amplitude de opções, as suas escolhas com certeza vão ser piores do que você gostaria. Vou te dar o um exemplo do computador de novo. Olha só, você tem, eu, na minha opção, eu tenho o Microsoft, eu tenho o Dell, eu tenho o Acer, eu tenho o Lenovo, eu tenho milhares de marcas que eu poderia estar escolhendo. Imagina se eu fosse querer comparar todas essas marcas. Gente, ia ficar louco. Eu ia gastar muito tempo, a decisão ia ser pior, provavelmente. Então o que eu fiz? Eu limito. Eu compro só a Microsoft. Dentro de Microsoft Hardware, quais são as melhores opções? E aí já tem algumas ali. Aí eu escolho dentro dessas opções. Então limitar suas escolhas ajuda você a ter mais resultado. Outra coisa. Não crie altas expectativas com relação à sua decisão. E isso é uma coisa bacana, porque quando a gente está esperando mais, 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 você se frustra porque a expectativa é totalmente diferente da realidade, não é verdade? Expectativa é uma coisa, realidade é outra. Pense o seguinte, pô, eu vou comprar um computador, eu quero que ele seja mais rápido do que o meu anterior. Beleza, minha expectativa. Agora, quando eu compro um Microsoft novo, eu falo, caramba, ele é muito mais rápido que o meu antigo computador. Microsoft também. Aí é mó legal, ou seja, quanto mais a expectativa, menos você fica feliz. Agora, quando eu tenho uma expectativa limitada, putz, você fica ali, show de bola. Por isso que eu casei com a Andressa, entendeu? Por quê? Eu não tinha muita expectativa, não. Eu falei, putz, mas aí veio tudo que é a Andressa. Eu falei, ah, show de bola. Ganhei pontinhos, hein, mano? Ela está segurando a câmera aqui, deve estar cansada, mas eu ganhei uns pontinhos. Terceira coisa, crie decisões irreversíveis. O que, que é isso? Tudo aquilo que você pode voltar atrás faz com que muitas vezes você não escolha a coisa correta. Te dá aquele... Sabe aquela coisa que você fala assim, ah, vou esse aqui, mas se... O mais se te danou-se. Então assim, quando você vai comprar alguma coisa, cara, vou viajar para tal lugar, ou vou morar em tal lugar, compra aquelas passagens logo que nem dá para você ter o dinheiro de volta, sabe? Porque a decisão tá tomada, tá feita, é uma coisa do tipo. Claro que eu gosto de backup, planejamento e tudo mais, mas quando a decisão é reversível, você pode voltar atrás, a tua tendência é tomar piores decisões. Isso pode ser muito complicado para você. Outro princípio é para de querer o melhor, o melhor não existe, o melhor é relativo, o melhor são coisas que talvez a gente nunca obtenha, o bom já está ótimo, e às vezes o ótimo, que não é o melhor, também está bom do mesmo jeito, então, ou seja, para de querer o perfeccionismo, o perfeccionismo nunca levou ninguém a lugar nenhum, então só a gastar tempo, e isso é uma coisa que você precisa parar para avaliar. E por último, define boas variáveis para você validar as coisas que você quer, o que, é que são variáveis? Por exemplo assim, ó, eu vou fazer uma viagem, eu quero fazer uma viagem, eu quero que seja para o exterior, é uma variável. Eu quero gastar até 20 mil reais, é outra variável. Eu quero é, que eu faça uma viagem de trem, é outra variável. Então você definiu padrões da tua viagem e aí você decide ao redor desses padrões. Muito mais fácil você escolher de você decidir. E lembra, gente, decisão errada acontece. Usa como aprendizado para evoluir, para fazer coisas melhores lá na frente, porque eu acredito na mudança das pessoas, eu acredito que todo mundo pode mudar, eu acredito que as suas escolhas podem melhorar. Então, se você escolheu errado até agora, sem problema, mas a partir de agora começa a fazer escolhas melhores. É isso aí, que a força esteja com vocês. Se você curtiu esse vídeo, clica aqui embaixo, me ajuda, compartilha com as pessoas. Eu quero criar conteúdo aqui para o canal no YouTube, mas pô, as pessoas têm que ver, né? Então, ó, compartilha, dá o seu like aqui e deixa o seu comentário. Como tem sido as suas escolhas? Maximizadoras ou realizadoras? Quero saber. Até o próximo!